Hi friends, welcome to Murthy Maths and English channel. Friends, I will English grammar. I will complete Already, you types of nouns and topic lo baanga collect nouns gurinchi cheppadam jarigindi aithe akada collect nouns sambandhinchi list anta kuda kontha meraku maatrame cheppadam jarigindi separate ga ee video lo complete ga collect nouns sambandhinchi list anta kuda meeku cheppabothunnanu persons paranga animals paranga things paranga alage video length perakakapoyinatlayite ee video lone ee collect nouns ni singular ga plural ga ye sandarbhalo vaadtaru bits ye vidhanga vastayi vaadu practice bits anni kuda meeku cheppabothunnanu Okay, na video chalo orko skip chey kanda watch cheindi, choose pati orko like cheindi, me friends share cheindi. Tapan sirga meeri na video choose nta rwata, me kista mai net lete, kista pan net lete, na teaching me kista pan net lete, na video ni tapan sirga me friends WhatsApp group ullo, Facebook ullo video ni share cheindi. Choose pati orko tapan sirga like cheindi, merch po do. Okay, na friends collect noun, collect noun nte orko group ya kan name. A group of things are in the people see a group gun, like animals a group gun, like things a group gun, a group will keep under peer lemon and collect nouns and unknown. It is the name of a group of people, animals, or things. A like a noun that shows collection is called collect noun. And a collection is chosen to don't a noun neck collect noun and town. Okay, now you put one more. You collect noun some money. Munduga people some money to collect noun say on your Veranga, Nech Kona. Okay, now just the ekra first the a group, a group ane di oka collect noun peru. E group ane di weight ko pegis tante people ki islands ki. Ante people ya kasamohan ki islands ya kasamohan ki peru group ane matra. A group of people, a group of islands. Aitha kani persons ane chipan, people ane chipan gani islands ya jasna. Ante kon relative ko nevi add chasta na nante. Vera dega chappu konda. Okay na? Yeh danga people ya kasamohan ki group ane matra. Islands ya kasamohan ki group ane matra. A group of people, a group of islands. Okay, na? next crowd crowd and the correct noun. E crowd and then copy is on a spectator sex among and a practical audience audience a little spectator sex some honey crowd and on lookers on lookers and a current alert like a current go away the under the chosen to the book of Maga Allah choose a one three some of them are like a people like someone got a crowd on it so you cook a people like some honey came like option look group is the group a pet tally Crowd is the crowd of pet of select. Can you go people like someone group and down? Kuni Sandra Bala people like someone crowd got a all the wanted. So crowd and a collective non key. You must then spectators to onlookers of people. A crowd of spectators, a crowd of onlookers, a crowd of people. Okay, now next crew crew and a collective non. Then some of the sailors navigate a car, some of them who gumpy key crew and down. A crew of sailors. Let the Nella Sauchan day a collection of sailors is called crew. A collection of spectators. Let the group of spectators is called crowd. A group of let the collection of onlookers is called crowd. A collection of sailors is called crew. Elegant Savach. Let the simple a crew of sailors. It can be objected later. It can cut in on the off on the a crowd of twenty. Now, none of the plural of the sailors, people, onlookers, spectators, islands, people. Any you put what a article a Taravata collect noun peru, Taravata afu, Taravata got a plural of the notes, then a noun. Okay, now next an army of an army of soldiers and so army and a collected noun, then is the day soldiers yaka samohani and so chima yaka samani. It could actually a person's good chip than a cani. It could Sandra Bujan make a crap chip than a no. Yans chima yaka samohani quota army and pilista. Collect on same like a gumpy collector on period in the army. Next, and a team a team and a collector on a key. Someone in the day, someone in the players check a summer home. A team of players, a team of athletes, credit card, a team of sportsmen, mood of day, a team of workers, workers check a summer honey goda team and a collector on a piece of town. A team of players, a team of athletes, a team of sportsmen, a team of workers. Next, and a staff. A staff, staff, and a collective noun. Then, copy this. Employees, ki, servants, ki, teachers, ki. employees, and under another cluster. But a staff of employees, a staff of servants. Here, staff, and a collective noun. Copy this. Okay, na? Jury, 
ఏ జూరీ అనే కలెక్టివ్ నోన్ దేనికి ఉపయోగిస్తాం అంటే జడ్జెస్ యొక్క సమూహము లాయర్స్ యొక్క సమూహానికి ఏ జూరీ అని ఉపయోగిస్తాం ఏ జూరీ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఏ జూరీ ఆఫ్ లాయర్స్ అలాగే మాబ్ మాబ్ అనేది రియాటర్స్ రియాటర్స్ అంటే ఇక్కడ అల్లర్లు జరిగేటప్పుడు ఒక అల్లర్ జరిగినప్పుడు అందరూ గుమ్ కూర్చు వస్తారే అటువంటి సమూహాన్ని మాబ్ అంటాం ఓకేనా ఆ రియేటర్స్ యొక్క సమూహాన్ని మాబ్ అని ఉపయోగిస్తాం డీర్ యొక్క సమూహాన్ని కంగారూస్ యొక్క సమూహాన్ని కూడా మాబ్ అనే కలెక్ట్ ఉన్నాను ఉపయోగిస్తాం ఈ మాబ్ ఆఫ్ రియేటర్స్ ఈ మాబ్ ఆఫ్ డీర్స్ ఈ మాబ్ ఆఫ్ కంగారూస్ నెక్స్ట్ అండి మ్యూజిషియన్స్ యొక్క సమూహం మ్యూజిషియన్స్ సంగీతం వాయిస్తారు కదా ఆ మ్యూజిషియన్స్ యొక్క సమూహానికి బ్యాండ్ అని ఉపయోగిస్తాం ఈ బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ నెక్స్ట్ అండి స్టూడెంట్స్ యొక్క సమూహం ఈ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ యొక్క సమూహానికి క్లాస్ అంటాం ఈ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అలాగే సింగర్స్ గాయకుడి యొక్క సమూహం ఏమిటి కోయర్ సిహెచ్ఓఆర్ కోయర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ అనే కలెక్టర్ నుండి దేనికి ఉపయోగిస్తాం అంటే రాబర్స్ యొక్క సమూహానికి ప్రజనర్స్ యొక్క సమూహానికి దొంగలు అనమాట ఖైదీలు థీవ్స్ అండ్ దొంగలు క్రిమినల్స్ అండ్ నేరస్తులు రాబర్స్ ప్రజనర్స్ థీవ్స్ క్రిమినల్స్ వీరి యొక్క సమూహానికి గల కలెక్టర్ నుండి పేరు ఏంటంటే గ్యాంగ్ ఏ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రబ్బర్స్ ఏ గ్యాంగ్ ఆఫ్ ప్రజనర్స్ ఏ గ్యాంగ్ ఆఫ్ థీవ్స్ ఏ గ్యాంగ్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్ నెక్స్ట్ అండి ఎక్స్పర్ట్స్ జడ్జెస్ జడ్జెస్ యొక్క సమూహాన్ని ఇక్కడ ప్యానల్ అని కూడా అనొచ్చు జడ్జెస్ సమూహానికి ఇంకో పేరు ఏంటి జూరీ అలాగే జడ్జెస్ సమూహానికి ప్యానల్ అని కూడా కలెక్టర్ అని పేరు ఉంది ఓకేనా ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క సమూహానికి ప్యానల్ అనే పేరు ఉంది ప్యానల్ కలెక్టర్ అవును ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ట్రస్టీస్ ఎగ్జామినర్స్ డైరెక్టర్స్ యొక్క సమూహం డైరెక్టర్లు ఉంటారు కదా సంస్థ దీనికైనా ఆ డైరెక్టర్ యొక్క సమూహాన్ని బోర్డ్ అంటాం ట్రస్టీస్ ధర్మకర్తల యొక్క సమూహాన్ని బోర్డ్ అంటాం ఎగ్జామినర్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే యొక్క సమూహాన్ని వారందరిని ఆ టీం అంతటిని కలిపి బోర్డు అని పిలుస్తాం ఏ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఏ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్స్ నెక్స్ట్ ట్రూప్ టీఆర్ఓయుపి టీఆర్ఓయుపి ట్రూప్ ఏంటంటే డాన్సర్స్ ట్రూప్ అంటే బృందం అని అర్థం ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి డాన్సర్స్ డాన్సర్స్ యొక్క నృత్య బృందం అంట కదా డాన్సర్స్ యొక్క సమూహానికి ట్రూప్ అని ఉపయోగిస్తాం ఏ ట్రూప్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మర్స్ పెర్ఫార్మ్ చేసేవారు అదే వాళ్ళందరి సమూహాన్ని ట్రూప్ అంటాం అలాగే మినిస్ట్రల్స్ అంటే ఎంఐఎన్ ఎంఐఎన్ఎస్టిఆర్ఈఎల్ఎస్ మంత్రగత్తులు అంటాం మినిస్ట్రల్స్ మినిస్ట్రల్స్ ఆ మంత్రగత్తుల యొక్క సమూహాను ట్రూప్ అంటాం అలాగే యాక్రోబ్యాట్స్ ఏసీఆర్ఓబిఏటిఎస్ అంటే శ్రమజీవులు శ్రమజీవుల యొక్క సమూహాన్ని ట్రూప్ అని పిలుస్తాం దాన్ని కలెక్ట్ అయినాను అలాగే మంకీస్ యొక్క సమూహాన్ని కూడా ట్రూప్ అని పిలుస్తాం టీఆర్ఓయుపి ఏ ట్రూప్ ఆఫ్ మంకీస్ మంకీస్ యొక్క సమూహాన్ని కూడా టీఆర్ఓయుపి ట్రూప్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ టీఆర్ఓఓపి ఇది టీఆర్ఓయుపి టీఆర్ఓఓపి ఇది దళం ఇది బృందం టీఆర్ఓఓపి ట్రూప్ అంటే దళం సోల్డియర్స్ స్కౌట్స్ యొక్క దళాల పేరు ఏంటంటే ట్రూప్ టీఆర్ఓఓపి ట్రూప్ ఓకేనా ట్రూప్ ఆఫ్ సోల్డియర్స్ ఏ ట్రూప్ ఆఫ్ స్కౌట్స్ నెక్స్ట్ అండ్ కంపెనీ ఏ కంపెనీ ఆఫ్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ యొక్క సమూహాన్ని కంపెనీ అంటాం సోల్డియర్స్ యొక్క సమూహాన్ని కూడా కంపెనీ అంటాం ఈ ఆర్మీలోని వీటిల్లో కంపెనీస్ ఉంటాయి అందులో కూడా సోల్డియర్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఎంతమంది అని కాబట్టి సోల్డియర్స్ యొక్క సమూహాన్ని కంపెనీ అంటాం ప్లేయర్స్ యొక్క సమూహాన్ని కంపెనీ అంటాం యాక్టర్స్ యొక్క సమూహాన్ని కంపెనీ అంటాం నెక్స్ట్ అండి సోల్డియర్స్కి ఇంకో పేరు కలెక్టర్ అంటే రెజిమెంట్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ కూడా సోల్డియర్స్కే రెజిమెంట్ కూడా సోల్డియర్స్కే కంపెనీ కూడా సోల్డియర్స్కే ట్రూప్ కూడా సోల్డియర్స్కే కలెక్ట్ అయినాను ఓకేనా ఈ విధంగా రెజిమెంట్ అనే కలెక్ట్ అయినా దేనికి సంబంధించింది అండి సోల్డియర్స్ యొక్క ఒక విభాగం రెజిమెంట్ అంటే ఆ దళంలో ఒక విభాగం అనమాట అందులో కూడా సోల్డియర్స్ ఉంటారు అందరి సమూహాన్ని ఒక రెజిమెంట్ అంటాం కాబట్టి సోల్డియర్స్కి సంబంధించి కలెక్ట్ అయినా ఇక్కడ ఏంటంటే రెజిమెంట్ నెక్స్ట్ పోస్ పిఓఎస్ఎస్ఈ పోస్ పోలీస్ మ్యాన్ పోలీసుల యొక్క సైనిక దళం అంటుంది సార్ పోలీసుల యొక్క సమూహాన్ని పోసి అంటాం పిఓఎస్ఎస్ఈ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏ ట్రైబ్ ఆఫ్ నేటివ్స్ అంటే స్థానికుల యొక్క సమూహాన్ని ట్రైబ్ అంటాం ఏ ట్రైబ్ ఆఫ్ నేటివ్స్ నెక్స్ట్ అండి బేబీ ఆఫ్ లేడీస్ ఆర్ బ్యూటీస్ లేడీస్ యొక్క సమూహాన్ అంతటినీ బేబీ అని పిలుస్తాం కలెక్ట్ అని బిఈవీవై ఏ బేబీ ఆఫ్ లేడీస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ లేదా ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లేడీస్ ఈజ్ కాల్డ్ బేబీ A collection of natives is called tribe. A collection of policemen, a group of policemen is called posse. A group of soldi
వారి యొక్క సమూహాన్ని హోర్ డే అంటారు హెచ్ఓఆర్డి ఏ హోర్ డే ఆఫ్ సేవ జస్ కమిటీ కమిటీ కూడా ఒక మనకి కలెక్టర్ అనే దేని చూస్తుందంటే ఇది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపులే కమిటీ అంటే అందులో పీపుల్స్ కొందరు ఉంటారు దేనికైనా కమిటీ చేయొచ్చు అయితే వర్కింగ్ టుగెదర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఒక యాక్ట్ యాజ్ వన్ యూనిట్ ఒక యూనిట్గా పనిచేస్తారు అందరు కలిసి పనిచేస్తారు దాన్ని కమిటీ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏ బెంచ్ ఆఫ్ మెజిస్ట్రేట్స్ న్యాయవాదుల యొక్క సమూహాన్ని బెంచ్ అంటాం ఏ బెంచ్ ఆఫ్ చూడండి సింగిల్ సెడ్జ్ బెంచ్ ఇద్దరు జడ్జిలోని బెంచ్ ముగ్గురు త్రిసభ్య ధర్మాసనం అని అంటాం కదా అలాగే న్యాయవాదుల యొక్క సమూహాన్ని బెంచ్ అంటాం ఈ బెంచ్ అనే కలెక్టర్ అనేది దేనికి సంబంధించింది మెజిస్ట్రేట్స్ సంబంధించింది ఏ బెంచ్ ఆఫ్ మెజిస్ట్రేట్స్ నెక్స్ట్ అండి కింగ్స్ యొక్క సమూహం రాజుల యొక్క సమూహం రాజవంశము రాజుల యొక్క సమూహాలకు పేరు ఏంటంటే ఏ లైన్ ఒకటి అలాగే ఏ డైనస్టీ ఒకటి ఏ లైన్ ఏ డైనస్టీ డివైఎన్ఏఎస్టివై ఏ లైన్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఏ డైనస్టీ ఆఫ్ కింగ్స్ ఇది పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్గా కాక్టి నోన్కి సంబంధించినటువంటి లిస్ట్ అండి ఓకేనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మీరు నోట్ చేసుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము యానిమల్స్ సంబంధించి కరెక్ట్ నోన్స్ ఏమి అనేది నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఏంటంటే హెరడ్ హెరడ్ అనే కరెక్ట్ నోన్ ఇక్కడ ఉంది ఏ చీ ఆర్ డి హెరడ్ ఇది వేడి సంబంధించింది అంటే ఎలిఫెంట్స్ యొక్క సమూహానికి క్యాటిల్ యొక్క సమూహానికి గోడ్స్ యొక్క సమూహానికి హార్సెస్ యొక్క సమూహానికి ఆక్షన్ అలాగే పిగ్స్ డీర్ కౌసు బఫేలోసు డాంకిస్ వీటి యొక్క సమూహాల యొక్క పేరు ఏంటంటే హెరడ్ అనమాట ఏ హెరడ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ గోట్స్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ ఆక్సన్ హెరడ్ ఆఫ్ పిగ్స్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ డీర్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ కౌస్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ బఫెలోస్ ఏ హెరడ్ ఆఫ్ డాంకిస్ అంటే మంద గుంపు అని పేరు వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది హెరడ్కి సంబంధించి అంటే క్యాటిల్ అంటేనే ఇవన్నీ వస్తాయండి పశువులు ఆక్సను అలా కౌసు బఫేలోస్ ఇవన్నీ ఈ క్యాటల్లోకి వస్తాయి క్యాటల్ అంటే పశువులు పశువులు మంద అని అర్థం హెరడ్ అంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ యానిమల్స్ సంబంధించి ఈ కలెక్టర్ నోట్ ఏంటంటే ఎఫ్ఎల్ఓసికే ఫ్లాక్ ఈ ఫ్లాక్ అనే కలెక్టర్ నోట్ దీనికి సంబంధించింది అంటే బర్డ్స్ యొక్క సమూహం గీస్ యొక్క సమూహం గీస్ అంటే పెద్ద పెద్ద బాతులు అనమాట బాతుల సమూహం సీప్ గొర్రెల సమూహం ప్యారెట్స్ అలాగే చికెన్స్ అంటే చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలు ఆ కోడి పిల్లలు వాటి యొక్క సమూహాలకు పేరు ఏంటంటే ఫ్లాక్ సో ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ గీస్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ ప్యారెట్స్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ చికెన్స్ ఇది వీటికి సంబంధించినటువంటి కలెక్టర్ నోన్ ఫ్లాక్ ఓకేనా అయితే ఈ చికెన్స్కి మరో కలెక్టర్ నోన్ అనేది ఏంటంటే బ్రూడ్ బ్రూడ్ అనేది కూడా చికెన్స్ యొక్క సమూహమే ఓకే గ్రూప్ ఆఫ్ చికెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రూడ్ కాబట్టి ఏ బ్రూడ్ ఆఫ్ చికెన్స్ చికెన్ సంబంధించిన కలెక్టర్ నోన్ బ్రూడ్ అవుద్ది అలాగే చికెన్ సంబంధించిన కలెక్టర్ నోన్ ఫ్లాక్ కూడా అవుద్ది ఓకేనా ఆప్షన్లో రెండు ఇవ్వడు ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఇస్తాడు నెక్స్ట్ అండి ఏ గ్యాగిల్ గ్యాగిల్ ఆఫ్ గీస్ అంటే గీస్ యొక్క కలెక్టర్ నోన్ ఏంటంటే గ్యాగిల్ జిఏ జిజి అని అలాగే గీస్కి మరొకటి ఏంటంటే అక్కడ ఫ్లాక్ సో గీస్కి రెండు రెండు మన కలెక్టర్ నోన్స్ ఏంటంటే గ్యాగిల్ ఒకటి ఫ్లాక్ ఒకటి నెక్స్ట్ అండి హావల్ హెచ్ఏయుఎల్ హావల్ హావల్ అనేది ఫిష్ యొక్క కలెక్టర్ నోన్ క్యాచ్ కూడా ఫిష్కే అంటే హావల్ ఆఫ్ ఫిష్ ఏ క్యాచ్ ఆఫ్ ఫిష్ ఫిష్ యొక్క సమూహాలకు పేర్లు రెండు ఉన్నాయి కలెక్టర్ నోన్స్ ఏంటంటే హెచ్ఏయుఎల్ హావల్ సిఏటిహెచ్ సిఏటిసిహెచ్ క్యాచ్ ఏ క్యాచ్ ఆఫ్ ఫిష్ ఏ హాల్ ఆఫ్ ఫిష్ నెక్స్ట్ అండి లెటర్ లెటర్ అనే కలెక్టర్ అవును దీనికి సంబంధించింది అంటే కబ్స్ కబ్స్ యొక్క సమూహానికి సియుబిఎస్ కబ్స్ కిటెన్స్ కిటెన్స్ అంటే చిన్న చిన్న అంటే పిల్లి పిల్లలు పిల్లి పిల్లల సమూహం పప్పిస్ అంటే కుక్క పిల్లలు ఈ కబ్స్ కిటెన్స్ పప్పిస్ యొక్క సమూహాలకు పేరు ఏంటంటే లెటర్ వాటి యొక్క కలెక్టర్ అవును పేరు ఏంటంటే లెటర్ ఏ లెటర్ ఆఫ్ కబ్స్ ఏ లెటర్ ఆఫ్ కిటెన్స్ ఏ లెటర్ ఆఫ్ పప్పిస్ నెక్స్ట్ అండి ఎస్డబ్ల్యూఏఆర్ఎం స్వామ్ ఇక్కడంటే స్వామ్ ఆఫ్ యాంట్స్ స్వామ్ ఆఫ్ బీస్ స్వామ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ స్వామ్ ఆఫ్ లొకాస్ట్స్ లొకాస్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మిడతలు మిడతల సమూహం ఇన్సెక్ట్స్ అంటే కీటకాలు అని వస్తాయి కదా నెక్స్ట్ బీస్ తేనెటేగలు చేముల యొక్క సమూహం స్వామ్ ఈ యాంట్స్ మనం ఆల్రెడీ కూడా చెప్పుకున్నాం ఆర్మీ ఆర్మీ అనే కలెక్టర్ ఉన్న సోల్జర్స్కి వస్తుంది యాంట్స్కి వస్తుంది అలాగే స్వామ్ ఎస్డబ్ల్యూఆర్ఎం స్వామ్ కూడా వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఏ
యాంట్ సమూహానికి కాటినోను కాలనీ బో బ్యాట్స్ బ్యాట్లు ఉంటాయి కదా బ్యాట్లు అన్న దగ్గర పెడితే ఆ బ్యాట్ల సమూహానికి కూడా కాలనీ పెంగ్విన్స్ పెంగ్విన్స్ సమూహానికి కూడా కాలనీ అనే పేరు ఓకేనా విధంగా ఈ కాలనీ ఆఫ్ యాంట్స్ ఏ కాలనీ ఆఫ్ బ్యాట్స్ ఏ కాలనీ ఆఫ్ పెంగ్విన్స్ ఇక్కడ యాంట్స్ సంబంధించి కాలనీ వచ్చింది అలాగే స్వామ్ వచ్చింది అలాగే ఇంతకుముందు మనం ఆర్మీ కూడా నేర్చుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి క్యారవాన్ క్యారవాన్ అనేది క్యామల్స్ యొక్క కలెక్టర్ అవును క్యామ క్యారవాన్ ఆఫ్ క్యామల్స్ క్యామల్స్ ఒంటిలి యొక్క సమూహానికి క్యారవాన్ అనే పేరు నెక్స్ట్ క్లౌడర్ సిఎల్ఓ డబ్ల్యూడిఆర్ క్లౌడర్ ఆఫ్ క్యాట్స్ క్లౌడర్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అలాగే క్లట్టర్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అంటే క్యాట్స్ యొక్క సమూహానికి అంటే పిల్లు పిల్లల సమూహం అయితే కిటెన్స్ లెటర్ కానీ డైరెక్ట్ పిల్లులు పెద్ద పిల్లులు వాటి సమూహానికి అయితే రెండు పేర్లు ఉన్నాయి క్లౌడరు క్లట్టరు నెక్స్ట్ అండి సోల్ సోల్ అనేది ఫిష్ల యొక్క సమూహం చేపల సమూహానికి పేరు ఏ సోల్ ఆఫ్ ఫిష్ ఏ సోల్ ఆఫ్ హెర్రింగ్స్ హెచ్ఈఆర్ఆర్ఐ ఎన్జిఎస్ హెర్రింగ్స్ అంటే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి చేపలన్నింటినీ హెర్రింగ్స్ అని అంటాం అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి డాల్ హెర్రింగ్స్ అంటే మనకి సాల్మాన్ చేపలు ఉన్నాయి కదా సముద్రంలో ఉండే రకరకాల చేపలన్నింటినీ హెర్రింగ్స్ అంటాం అటువంటి హెర్రింగ్స్ యొక్క సమూహము సోల్ ఎస్హెచ్ఓఎల్ సోల్ అలాగే ఫిష్ యొక్క కలెక్టర్ అవును ఎస్హెచ్ఓఎల్ సోల్ అలాగే స్కూల్ స్కూల్ ఎస్ఈహెచ్ఓ వాళ్ళ స్కూల్ అని వరుడు కూడా చేపల సమూహానికే పేరు చేపల యొక్క కలెక్టర్ అవునట్టంటే ఫిష్ యొక్క కలెక్టర్ అవునట్టంటే స్కూల్ సోల్ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు ఎస్హెచ్ఓఎల్ సోల్ ఎస్ఈహెచ్ఓ వాళ్ళ స్కూల్ రెండు కూడా చేపలకు సంబంధించిందే నెక్స్ట్ అండి ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ప్యాక్ అనే కలెక్టర్ అవును దీనికి సంబంధించింది అంటే ఓల్స్ తోడేళ్ళు డాగ్స్ కార్డ్స్ రోగ్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ రౌ మనకి రోగ్స్ అంటే చిల్లర అల్లర చేసే ఆ చిల్లర పనులు చేసే వ్యక్తులు అనమాట అలాగే హౌండ్స్ హౌండ్స్ ఈ విధంగా ఓల్స్ డాగ్స్ కార్డ్స్ రోగ్స్ హౌండ్స్ వీటి యొక్క కలెక్టివ్ ఉన్నట్టంటే ప్యాక్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ఓల్స్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ కార్డ్స్ అంటే మనం తెలుసు కదా ప్యాక్ మొక్కలు ఉన్నట్టే కార్డ్స్ యొక్క సమూహాన్ని ప్యాక్ అంటాం ఇక్కడ రిలేటివ్ ఉందని చెప్పి అది చెప్పాను అలాగే ప్యాక్ ఆఫ్ రోగ్స్ ఓకేనా అలాగే ప్యాక్ ఆఫ్ హౌండ్స్ ఓకే అర్థం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి రోగ్స్ అంటే పోకిరీలు పోకిరి ఎదలు ఉంటారు కదా పోకిరీలు అంటే అల్ట్ర చేసే వాళ్ళు ఆర్ యొక్క సమూహం హెచ్ఓయుఎన్డిఎస్ హౌండ్స్ అంటే వేటకొక్కల సముదాయం ప్యాక్ సో ఏ ప్యాక్ అనే యొక్క కలెక్టర్ అవడానికి సంబంధించి వస్తాయి ఓల్స్ డాగ్స్ కార్డ్స్ రోగ్స్ హౌండ్స్ నెక్స్ట్ ఓర్మ్స్ డబ్ల్యూఓఆర్ఎంఎస్ ఓమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఓమ్స్ అంటే పురుగులు పురుగుల యొక్క గుంపుని ఏమంటాం అంటే సిఎల్ఈడబ్ల్యూ క్లూ ఏ క్లూ ఆఫ్ ఓమ్స్ డబ్ల్యూఓఆర్ఎంఎస్ ఓర్మ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి క్రౌస్ సారీ క్రోస్ అంటే కాకుల యొక్క సమూహం కాకుల యొక్క సమూహానికి ఏంటి కలెక్టర్ అవును మర్డర్ ఏ మర్డర్ ఆఫ్ క్రోస్ ఏ మర్డర్ ఆఫ్ క్రోస్ నెక్స్ట్ అండి హార్సెస్కి కూడా మరొక రెండు కలెక్టర్ ఉన్నాను హార్సెస్ కాల్డ్ మనం హెరడ్ చెప్పాం హెరడ్ అంటే గుర్రాల యొక్క గుంపుని ఏమంటే హెరడ్ అంటాం అలాగే దానికి మరి రెండు అనేటి టీమ్ ఒకటి స్టడ్ ఒకటి ఎస్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఏ స్టడ్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఎస్టియుడి స్టడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఏ స్లెంత్ ఎస్ఎల్ఈ అండ్ టిహెచ్ ఏ స్లెంత్ ఆఫ్ బేర్స్ బేర్స్ అంటే ఎలుగు బంటుల సమూహం ఎలుగు బంటుల యొక్క సమూహాన్ని స్లెంత్ అంటాం బేర్స్ ఓకేనా పాడ్ ఏ పాడ్ ఆఫ్ వేల్స్ వేల్స్ అంటే ఇక్కడ తిమింగ్లాలు డబ్ల్యూహెచ్ఏఎల్ఎస్ వేల్స్ తిమింగ్లాల యొక్క సమూహాన్ని పాడ్ అంటాం తోడేలు సమూహాన్ని ప్యాక్ అంటాం ఇది ఓల్స్ అది వేల్స్ అలాగే డాల్ఫిన్స్ తిమింగ్లాలు డాల్ఫిన్స్ వీటి యొక్క కలెక్టర్ అనేటంటే పాడ్ పిఓడి పాడ్ ఏ పాడ్ ఆఫ్ వేల్స్ ఏ పాడ్ ఆఫ్ డాల్ఫిన్స్ నెక్స్ట్ అండి బటర్ఫ్లైస్ యొక్క కలెక్టర్ అనేటంటే ఫ్లైట్ ఏ ఫ్లైట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఏ ఫ్లైట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ నెక్స్ట్ అండి స్పారోస్ స్పారోస్ యొక్క కలెక్టర్ అనేటంటే హోస్ట్ ఏ హోస్ట్ ఆఫ్ స్పారోస్ ఏ హోస్ట్ ఆఫ్ స్పారోస్ నెక్స్ట్ అండి లెపార్డ్స్ అండ్ చిరుతు పులుడు లీప్ లెపార్డ్స్లోనే ఉంది లీప్ ఏ లీప్ ఆఫ్ లెపార్డ్స్ లెపార్డ్స్ యొక్క సమూహానికి పేరు ఏంటంటే లీప్ లెపార్డ్స్ యొక్క కలెక్టర్ అవును పేరు ఏంటంటే లీప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ 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 అనే కలెక్టర్ అవును ఎన్ఈఎస్టి నెక్స్ట్ అనే కలెక్టర్ అవును దీనికి సంబంధించింది అంటే యాంట్స్ యొక్క సమూహం మైస్ మైస్ అంటే ఎలుకలు చిన్న 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 ఎలుకలు ర్యాబిట్స్ యాంట్స్ మైస్ ర్యాబిట్స్ యొక్క సమూహానికి పేరు లేదా యాంట్స్ మైస్ ర్యాబిట్స్ యొక్క కలెక్టర్ అవును ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎన్ఈఎస్టి నెక్స్ట్
ఆర్మీ అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దీనికి సంబంధించింది యాంట్స్కి అలాగే ఫ్రాగ్స్కి క్యాటర్పిల్లర్స్కి ఆర్మీ అనేది మనకు పర్సన్స్కి సంబంధించి పీపుల్కి సంబంధించి షోల్డర్స్కి వస్తుంది అలాగే ఆర్మీ అనే కరెక్ట్ కాను యాంట్స్కి వస్తుంది అంటే చీమల సమూహము ఫ్రాగ్స్ కప్పల సమూహము క్యాటర్పిల్లర్స్ క్యాటర్పిల్లర్స్ కూడా సంబంధించిన సమూహం కూడా ఆర్మీ అవుద్ది అనమాట ఓకేనండి ఇది మనకి యానిమల్స్ సంబంధించి అందులో ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని మిక్స్ అయ్యాయి పక్షులు నేను అట్లన్నిటికి సంబంధించినటువంటి కలెక్టివ్ నౌన్స్ లిస్ట్ అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఈ కలెక్టివ్ నౌన్స్ సంబంధించి థింగ్స్కి థింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి కలెక్టివ్ నౌన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ యానిమల్స్ గురించి అలాగే పర్సన్స్ గురించి మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అంటే థింగ్స్ సంబంధించి కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఏమైనా అనేది మనము నేర్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్గా ఈ థింగ్స్ సంబంధించి కలెక్టివ్ నౌన్లో మొదటి అంటే ఫ్లీట్ ఫ్లీట్ అనే కలెక్టివ్ నౌన్ దేనికి సంబంధించి అంటే ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్ ఫ్లీట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఫ్లీట్ ఆఫ్ కార్స్ వెహికల్స్ అన్నింటికి ఏ వెహికల్ ఇచ్చినా లేదా కార్స్కి ఏటికైనా వెహికల్స్ ఏటి యొక్క సమూహం అయినా సరే వెహికల్స్ యొక్క ఏ వెహికల్ యొక్క సమూహం అయినా గుంపు అయినా దాని పేరు ఏంటంటే కలెక్టివ్ నౌన్ ఫ్లీట్ ఓకేనా కాబట్టి ఫ్లీట్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్ ఏ ఫ్లీట్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ ఏ ఫ్లీట్ ఆఫ్ కార్స్ ఓకేనండి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ కలెక్టివ్ నౌన్ నెక్స్ట్ అండి బంచ్ బంచ్ అనే కలెక్టివ్ నౌన్ దేనికి సంబంధించి అంటే బుక్స్ బుక్స్ బంచ్ అనమాట బుక్స్ సమూహం బుక్స్ అదే మీద ఒకటి దృష్టి పెడతాం కదా దాన్ని ఆ సమూహాన్ని కీస్ అలాగే గ్రేప్స్ అలాగే బనానాస్ అలాగే ఫ్లవర్స్ వీడి యొక్క సమూహాలకు పేరు ఏంటంటే బంచ్ ఓకేనా ఎ బంచ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ కీస్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ అండి మరో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్కడ బండిల్ బండిల్ దేనికి సంబంధించింది అంటే బండిల్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అంటే యూజ్ చేసింది అంటే మనం ఆల్రెడీ వాడి బట్టలు ఉంటాయి కదా అలాంటి బట్టల యొక్క సమూహానికి పేరు ఏంటి బండిల్ ఎ బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఎ బండిల్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఓకేనా ఈ విధంగా బండిల్ అనే యొక్క కలెక్టివ్ నౌన్కి దేనికి సంబంధించింది అంటే క్లాత్స్ క్లోత్స్ స్టిక్స్ న్యూస్ పేపర్స్ యొక్క సమూహానికి పేరు ఏంటంటే బండి బండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి క్లస్టర్ క్లస్టర్ అనే కలెక్టివ్ నౌన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ దేనికి సంబంధించి అంటే స్టార్స్ యొక్క సమూహము డైమండ్స్ యొక్క సమూహము కోకోనట్స్ గ్రేప్స్ ఓకేనా ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ డైమండ్స్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ కోకోనట్స్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఓకేనా గ్రేప్స్ సంబంధించి బంచ్ అలాగే క్లస్టర్ రెండు కూడా కలెక్టివ్ నౌన్స్ అవుతాయి అవి ఎగ్జామ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఇస్తారు ఓకేనా అయితే ఈ స్టార్స్ కి మరొక కలెక్టివ్ నౌన్ ఉంది ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ స్టార్స్ అని వచ్చి అలాగే గ్యాలక్సీ ఆఫ్ స్టార్స్ సో స్టార్స్ కి కలెక్టివ్ నౌన్ లో క్లస్టర్ ఒకటి గ్యాలక్సీ ఒకటి నెక్స్ట్ అండి గ్యాలరీ ఆఫ్ పిక్చర్స్ పిక్చర్స్ యొక్క సమూహం మన మొబైల్ లో గ్యాలరీ ఉంటాయి కదా అందులో మనం ఫొటోస్ అన్ని ఉంటాయి మన పిక్చర్స్ ఆ విధంగా పిక్చర్స్ యొక్క సమూహం అంతటికీ గ్యాలరీ అంటారు కాబట్టి గ్యాలరీ ఆఫ్ పిక్చర్స్ నెక్స్ట్ లైబ్రరీ ఏ లైబ్రరీ ఆఫ్ బుక్స్ బుక్స్ యొక్క సమూహం అంటే బుక్స్ అన్ని ఉంటాయి మన లైబ్రరీ ఇక్కడ ఆ బంచ్ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే బుక్స్ యొక్క దొంగి బుక్స్ యొక్క ఇది అనమాట గుంపు అనమాట కానీ ఇది లైబ్రరీ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే లైబ్రరీలో ఉంటే బుక్స్ అంత సమూహానికి లైబ్రరీ అని పేరు పెడుతుంది ఎందుకంటే అందులో బుక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ హెడ్జ్ ఆఫ్ బుషెస్ ఏ హెడ్జ్ ఆఫ్ బుషెస్ అంటే పొదలు పొదలన్న పొదల యొక్క సమూహం పొదలన్న దగ్గర ఉంటే వాటి యొక్క సమూహం పేరు హెడ్జ్ ఏ హెడ్జ్ ఏ పైల్ ఆఫ్ రబ్బీస్ రబ్బీస్ అంటే చెత్త చెత్త యొక్క సమూహం నెక్స్ట్ అంటే మనము వాడేసిన వస్తువులు ఉంటాయి కదా మనం యూజ్ చేసిన వస్తువులు ఒక దగ్గర ఉంటాయి కదా ఆ ఉంటే ఆ సమూహాన్ని ఆ గుంపుని ఆ పోగుని ఏమంటాం అంటే రబ్బీస్ అంటాం ఆ విధంగా దాని పేరు అంటే ఏ పైల్ ఆఫ్ రబ్బీస్ ఏ పైల్ ఆఫ్ రబ్బీస్ దానికి కరెక్ట్ నవ్వును పైల్ నెక్స్ట్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ అన్ని సమూహం అక్కడ జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ యొక్క సమూహం అంతటినీ సిరీస్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి మనకి ఐపీఎల్ ఇవన్నీ ఒక సిరీస్ అనమాట ఈవెంట్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ కార్డ్స్ కార్డ్స్ యొక్క కలెక్టివ్ నవ్వును ఓల్స్ అంటే తోడేళ్ళు నెక్స్ట్ డాగ్స్ కుక్కలు రోగ్స్ తీవ్స్ అంటే రోగ్స్ అంటే పోగురి వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాగే దొంగలు వీళ్ళందరికి సంబంధించిన కలెక్టివ్ నవ్వు ప్యాక్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ ఓల్స్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ రోగ్స్ లేదు
బాణాలు నెక్స్ట్ కాబ్రాస్ జంతువు కాబ్రాస్ యొక్క గుంపుకి యారాస్ యొక్క సమూహానికి పేరుట క్వైవర్ క్యూయుఐవిఆర్ నెక్స్ట్ ఏ బౌల్ ఆఫ్ రైస్ రైస్ యొక్క గుంపు రైస్ యొక్క పోగు పోగులా వేస్తారు రైస్ ఆ పోగుని ఏమంటామంటే బౌల్ ఆఫ్ రైస్ ఏ కాట్లాగ్ ఏ కేటలాగ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ మనము హోటల్ గట్టకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రైజెస్ ఉంటాయి అందులో ఏ ఐటెం ఎంతని దాని కేటలాగ్ అంటారు కేటలాగ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ లెటర్స్ లెటర్స్ యొక్క సమూహాన్ని ప్యాకెట్ అంటాం ఏ లెటర్స్ మనం ఉత్తరాలు అంట కదా ఆ లెటర్స్ యొక్క సమూహాన్ని ప్యాకెట్ అంటాం నెక్స్ట్ అండి రేంజ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ మౌంటైన్స్ సారీ రేంజ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ మౌంటైన్స్ అన్నింటి యొక్క సమూహాన్ని రేంజ్ అంటాం దాన్ని కరెక్ట్ అంటే రేంజ్ ఏ రోప్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ పేల్స్ పేల్స్ అంటే ఇక్కడ సైలెంట్ ఆర్ ఆర్ పలకం పేల్స్ అంటాం అంటే ముత్యాలు ముత్యాలు సమూహాన్ని రోప్ అంటాం ఆనియన్స్ సమూహాన్ని రోప్ అంటాం నెక్స్ట్ అండి ఎన్ ఆంతాలజీ ఎన్ ఆంతాలజీ అంటే పోయమ్స్ యొక్క సమూహము ప్రోజ్ యొక్క సమూహం అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ బుక్ లో ప్రోజు అలాగే పోయమ్స్ రెండు ఉంటాయి కదా పోయట్రీ ప్రోజ్ అని అంటే వాటి యొక్క సమూహాల పేరు ఏంటంటే ఆంతాలజీ అని ఆంతాలజీ ఆఫ్ పోయమ్స్ ఆంతాలజీ ఆఫ్ ప్రోజ్ నెక్స్ట్ ఏ హీప్ హెచ్ఈఏపి హెచ్ఈఏపి హీప్ ఆఫ్ ట్రాస్ ట్రాస్ అంటే చెత్త ఇది కూడా చెత్త స్టోన్స్ అంటే రాళ్ళు రాళ్ళు యొక్క గుంపుని హీప్ అంటాం ఫైల్స్ ఫైల్స్ యొక్క సమూహాన్ని హీప్ అంటాం శాండ్ ఇసుక యొక్క సమూహాన్ని హీప్ అంటాం ఏ హీప్ ఆఫ్ ట్రాస్ ఏ హీప్ ఆఫ్ స్టోన్స్ ఏ హీప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఏ హీప్ ఆఫ్ శాండ్ నెక్స్ట్ అండి టఫ్ట్ టీయుఎఫ్టీ టీయుఎఫ్ అనేది గ్రాస్ గడ్డి అంతా ఒక దగ్గర ఉంటే ఆ గడ్డి యొక్క సమూహానికి కరెక్ట్ గా ఉన్న పేరు ఉంటే టఫ్ట్ ఏ టఫ్ట్ ఆఫ్ గ్రాస్ నెక్స్ట్ సూట్ ఏ సూట్ ఆఫ్ రూమ్స్ రూమ్స్ యొక్క సమూహానికి సూట్ అంటాం ఫర్నిచర్ 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 యొక్క సమూహానికి సూట్ అంటాం ఏ సూట్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఏ సూట్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఎస్టిఓసికె స్టాక్ ఏ స్టాక్ ఆఫ్ గూడ్స్ గూడ్స్ అంటే వస్తువులు యొక్క వస్తువులు సంబంధించి ఒక దగ్గర ఉంటే వాటి యొక్క కలెక్ట్ అయినటువంటి స్టాక్ ఆఫ్ గూడ్స్ అయితే స్టాక్ ఎస్టిఎస్ఈకె స్టాక్ స్టాక్ ఆఫ్ పేపర్స్ పేపర్స్ యొక్క సమూహము స్టాక్ వుడ్ యొక్క సమూహం వుడ్ కలప యొక్క సమూహాన్ని పేరు స్టాక్ ఏ స్టాక్ ఆఫ్ వుడ్ కిట్ ఏ కిట్ ఆఫ్ టూల్స్ టూల్స్ యొక్క సమూహం ఏమైనా వస్తువులు ఉంటే దాన్ని కిట్ అంటాం కదా కిట్ పట్టుకెళ్తాం అంటాం కదా ఆ విధంగా ఏ కిట్ ఆఫ్ టూల్స్ నెక్స్ట్ అండి ఏ నెక్లెస్ ఆఫ్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఏ రోప్ ఆఫ్ అన్నిటి కూడా పేల్స్ కి ముత్యాలు పిఏఆర్ఎల్ఎస్ పేల్స్ కి మనకి కరెక్ట్ ఉన్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏ క్లౌడ్ ఆఫ్ డస్ట్ డస్ట్ అంటే ధూళి ధూళి యొక్క సమూహానికి పేరు అంటే క్లౌడ్ నెక్స్ట్ అండి చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రయర్స్ డ్రయర్స్ అంటే మనకి అర్లు ఉంటాయి కదా మన కబోర్డ్స్ అర్ల అర్లు అటువంటి ఆర్లంతటికి సమూహానికి పేరు అంటే చెస్ట్ ఏ చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రయర్స్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ ఫ్లాట్స్ బిల్డింగ్ లో ఉండే ఫ్లాట్స్ అంతటికి ఆ సమూహాన్ని అంతటికి ఒక కలెక్టర్ ఉన్న గ్రూప్ కి దాని పేరు అంటే బ్లాక్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ స్టాంప్స్ యొక్క సమూహం స్టాంప్స్ అంతటి ఒక తీసుకొచ్చి మనం సేకరించి ఒక పెడితే ఆ అంతటికి కలిపి ఒక కలెక్టర్ ఉన్నట్టే కలెక్షన్ అండ్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆల్బమ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నింటికి కలిపి ఒక బుక్ లో తయారు చేస్తాం దాన్ని ఆల్బమ్ అంటాం అండ్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్చి పెలాగో ఆర్చి పెలాగో అంటే ఐలాండ్స్ యాక్చువల్ గా నేను గ్రూప్ అని చెప్పాను ఐలాండ్స్ కి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ గ్రూప్ అని చెప్పాను అలాగే ఐలాండ్స్ ఇంకో పేరు ఆర్చి పెలాగో అనే కలెక్టర్ ఉన్నది ఆర్చి పెలాగో ఆఫ్ ఐలాండ్స్ నెక్స్ట్ వార్డ్రోబ్ వార్డ్రోబ్ అంటే క్లోత్స్ క్లోత్స్ యొక్క సమూహాన్ని వార్డ్రోబ్ అంటాం ఓకేనా బట్టలు నెక్స్ట్ బుకే బిఓ క్యూయూ ఇట్ బుకే ఏ బుకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఏ గార్లాండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ యొక్క కరెక్టర్ ఉన్నట్టుంటే బంచ్ ఉంది అలాగే బుకే ఉంది గార్లాండ్ ఉంది ఓకేనా మూడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఫ్లవర్స్ సంబంధించిన కరెక్ట్ నోట్స్ బట్ బుకే అలాగే గార్లాండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ బుకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అంటే ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ సాల్ట్ ని ఒక దగ్గర సాల్ట్ అంతా ఒక దగ్గర ఉంటాయి కదా ఆ సాల్ట్ యొక్క గుంపు ఆ సాల్ట్ యొక్క పోగుని కరెక్ట్ నోట్ అని చెప్పినట్లయితే ఏం చెప్తాం పించ్ ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటాం ఇది థింగ్స్ సంబంధించి కరెక్ట్ నోట్స్ అండి ఓకేనా ఆల్రెడీ పీపుల్స్ గురించి అలాగే యానిమల్స్ గురించి థింగ్స్ రిమైనింగ్ అనేటువంటి గురించి చెప్పడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే మీకు వీడియోలు అంత ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోలో మీకు